বদর হচ্ছে একটি কূপের নাম মদিনা হতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত বদর নামে সেখানে একটি গ্রামও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়ার সাথে মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল আর সেই বাণিজ্যই ছিল তাদের সমস্ত গর্ব অহংকার ও শক্তি সামর্থ্যের প্রধান উৎস তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই বাণিজ্যিক ধারাটি বন্ধ করে দেওয়া ছিল অপরিহার্য কুরাইশদের এক বাণিজ্যিক কাফিলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া হতে মক্কা আসছিল মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় হিজরি সনের বারোই রমজান মাত্র তিনশো তেরো জন নিরস্ত্র মহাজির ও আনসার সাহাবিকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য গমন করলেন তিনি রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তাবু স্থাপন করলেন রাওহা মদিনার দক্ষিণ দিকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম এদিকে কুরাইশ কাফিলার নেতা এই সংবাদ পেয়ে চিরাচরিত রাস্তা বাদ দিয়ে কাফিলা সহ সমুদ্রের উপকূল ধরে মক্কার পথে অগ্রসর হতে লাগল সাথে সাথে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় যেন কুরাইশরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে এবং তাদের বাণিজ্যিক কাফিলাটি রক্ষা করে কুরাইশরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছিল এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছার সাথে সাথে একশো অশ্বারোহী এবং সাতশত উট সমন্বিত নয়শো পঞ্চাশ জন যুবকের একটি বিরাট বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হয় এই বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় সমস্ত নেতা এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের সকলেই উপস্থিত ছিল মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কুরাইশদের এই বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ সভায় বসলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু এবং অন্যান্য সাহাবায় গ্রাম নিজ নিজ জানমাল মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এর চরণে সমর্পণ করলেন উমায়র ইবনে ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন বলে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করলেন ফলে তিনি কাঁদতে থাকলেন এই অবস্থা দেখে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও যুদ্ধে শরিক হন আনসারদের মধ্য থেকে খাজরাজ গোত্রের নেতা হজরত সাদ ইবনে ওবাদা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন আল্লাহর কসম আপনি আদেশ করলে আমরা সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি হজরত মিগদাত রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন হে আল্লাহর রাসুল আমরা আপনার ডানে বামে সামনে ও পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন তিনি তখন সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন বদরের নিকট পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান তার বণিক দল সহ নিরাপদে চলে গিয়েছে তবে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী এই ময়দানের অপর প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে বাণিজ্যিক কাফিলাটি নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহেল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের সম্পর্কে অবগত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং তারা দেখতে পেল কুরাইশরা আগেই পৌঁছে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে যা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য খুবই উত্তম পানির সকল ব্যবস্থাও সেই দিকে ছিল মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল তাদের জন্য এমন বালুকাময় স্থান রয়েছে সেখানে চলাফেরা করাই ছিল অনেক কঠিন পানির চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না কিন্তু মুসলমানদের আল্লাহ তালা বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই আল্লাহ তালা সাথে সাথে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন ফলে মরু বালুকা জমে শক্ত হয়ে গেল গোটা মুসলিম বাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন পানির পাত্রসমূহ ভরে রাখলেন অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফিরদের অবস্থান নেওয়া জায়গাকে এমন কর্দমাক্ত করে দিল যে তাদের পক্ষে চলাফেরা করাই দুষ্কর হয়ে পড়ল যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হল তখন মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম যোদ্ধাদের কাতার ঠিক করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তিনশো তেরো জন নিরস্ত্র মুসলমানের প্রতিপক্ষ এক হাজার সুসজ্জিত ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এমন সময় হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু ও আবু হাসান রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু দুই সাহাবি জিহাদ অংশগ্রহণের জন্য এসে দাঁড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে তারা রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন পথে কাফিররা আমাদের পথ আটকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা কি মোহাম্মদকে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছ আমরা তা অস্বীকার করি এবং অংশগ্রহণ করব না বলে অঙ্গীকার করে ফেলি ব্যাপারটা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে জিহাদ অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে দেয় তিনি আরও বলেন আমরা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পালন করব আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট সর্বপ্রথম কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনজন বীর ময়দানে এগিয়ে আসলো 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত হামজা রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং হজরত উবাইদা ইবনুল হারিস রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাদের মোকাবিলা করলেন তিনজন কাফিরই নিহত হলো মুসলমানদের মধ্যে শুধু আবু উবাইদা রাদি আল্লাহ তালা আনহু আহত হলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাকে কাঁধে করে মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এর কাছে পৌঁছে দিলেন মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তাকে নিজ কদম মোবারকের সাথে ঠেস দিয়ে শোয়ালেন এবং তার পবিত্র হাত মোবারক দিয়ে তার মুখমণ্ডলের ধুলোবালি মুছে দিলেন হজরত উবাইদা রাদি আল্লাহ তালা আনহু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামকে বললেন আমি কি শাহাদতের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত রইলাম মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন না বরং তুমি নিঃসন্দেহে শহীদ এবং আমি স্বয়ং তার সাক্ষী হজরত উবাইদা রাদি আল্লাহ তালা আনহু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার কবরে নামলেন এবং তার পবিত্র হাত মোবারক দিয়ে তাকে সমাহিত করলেন সমস্ত সাহাবির মাঝে বিশেষ এই মর্যাদা একমাত্র উবাইদা রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর ভাগ্যে জুটেছিল উভয় বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি হলে দেখা গেল নিজেদেরই অনেক স্নেহবাজন কলিজার টুকরা তরবারের নিচে এসে গেল যখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর পুত্র ময়দানে অবতীর্ণ হল যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি তখন স্বয়ং আবু বকর রাদি আল্লাহ এর তরবারি তার দিকে উচিত হল উদ্বা সম্মুখে এলে তারই পুত্র হজরত হুজাইফা রাদি আল্লাহ তালা আনহু তরবারি উচিয়ে বের হয়ে আসলেন হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর মামা ময়দানে অগ্রসর হলে হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর তরবারি তার মীমাংসা করে দিল তুমুল যুদ্ধ শুরু হল নবী করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম সিজদায় পরে আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন অবশেষে গায়েবি সুসংবাদ তাকে আশ্বস্ত করল মুসলমানদের জয় সুনিশ্চিত হল আবু জাহেলের দুষ্কর্ম ও ইসলাম বিদ্যের সম্পর্কে সবাই জানত তাই আনসারদের মধ্য থেকে হজরত মোয়াইজ রাদি আল্লাহ তালা আনহু ও হজরত মোয়াজ রাদি আল্লাহ তালা আনহু এই দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তারা আবু জাহেলকে দেখা মাত্র হত্যা করবেন না হয় নিজেরা শহীদ হয়ে যাবেন কিন্তু তারা আবু জাহেলকে চিনতেন না সুতরাং হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর নিকট তার পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি ইশারায় আবু জাহেলকে দেখিয়ে দেওয়া মাত্র দুই ভাই বাজ পাখির মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে দেখতে আবু জাহেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা পিছন থেকে এসে মোয়াজের কাঁধে তরবারি দিয়ে আঘাত করল ইকরিমা অবশ্য পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন ইকরিমার তরবারির আঘাতে তার একটি বাহু কেটে গেল কিন্তু সামান্য চামড়া লেগে থাকল মোয়াজ ইকরিমাকে ধাওয়া করলেন কিন্তু সে পালিয়ে গেল মোয়াজ এই অবস্থায় তার কাটা বাহু নিয়েই ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন কিন্তু তার কাটা হাতটি ঝুলে থাকাতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই তিনি তার হাতটি পায়ের নিচে রেখে জোরে টান দিলেন এতে তার হাতটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারপর পূর্বের ন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার আদেশে এক মুষ্টি কঙ্কর হাতে নিয়ে শত্রু বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবেগণকে একযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন একদিকে বাহ্যিক ব্যবস্থা হিসেবে সাহাবিদের ক্ষুদ্র বাহিনী কাফিরদের প্রতি ধাবিত হল আর অপরদিকে মহান আল্লাহ তালা মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেস্তা বাহিনী পাঠিয়ে স্বীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হলে অন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ল তারা দিশেহারা হয়ে পালাতে লাগল মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে কাউকে হত্যা করলেন আর কাউকে জীবিত বন্দী করলেন এভাবে তাদের সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হল কুরাইশদের বড় বড় নেতা উদ্বা সাইবা আবু জাহেল উমাইয়া ইবনে খালফ উকবা নিহত হল মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হল চোদ্দ জন ছয় জন মুহাজির এবং আট জন আনসার বদরের যুদ্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মজেজা ছিল কেননা কাফিররা ছিল এক হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর এক বিরাট বাহিনী আর মুসলিম পক্ষে ছিল তিনশত তেরো জন নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ কাফিরদের দিকে ছিল বড় বড় ধনী ও বিত্তবানদের বিপুল সমাবেশ মুসলিমদের পক্ষে ছিল নিঃসম্বল ও দরিদ্র মানুষেরা কাফিরদের ছিল শতাধিক অশ্বারোহীর সমাবেশ আর সারা মুসলিম বাহিনীতে মাত্র দুইটি ঘোড়া ছিল এছাড়াও কাফিররা ছিল সব ধরনের সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত আর মুসলিমদের ছিল গুটি কয়েক তরবারি 
বদরের যুদ্ধবন্দীরা যখন মদিনায় পৌঁছল তখন মহানবী সাল্লাহ আলহাম তাদেরকে সাহাবিদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তাদেরকে আরামে রাখার জন্য সকলকে নির্দেশ প্রদান করলেন এর ফলে সাহাবিগণ বন্দীদের আহারের ব্যবস্থা করতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে কাটাতেন হজরত মুসআব ইবনে উমায়র রাদি আল্লাহ তালা আনহু এর ভাই আবু আজিজ এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন তিনি বলেন আমাকে যে আনসারের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছিল তিনি খাবার এনে রুটির পাত্রটি আমার সামনে রেখে দিতেন আর নিজে শুধু খেজুর খেয়ে ক্ষুদা নিবারণ করতেন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবিদের সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে সুতরাং চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হলো এই বন্দীদের মধ্যে মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর চাচা হজরত আব্বাসও ছিলেন তখনও তিনি মুসলমান হননি হজরত আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু রাতের বেলায় যন্ত্রণায় কাতরাত ছিলেন তার এই যন্ত্রণা কাতর ধ্বনি মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর কানে গেলে মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর ঘুম ভেঙে গেল সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল্লাহ আপনার নিদ্রা কেন আসে না মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম বললেন আমি কেমন করে ঘুমাতে পারি যেখানে আমার চাচার যন্ত্রণা কাতর ধ্বনি আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছে এত কিছুর পর ইসলাম এ অনুমতি প্রদান করে নিজে তার সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ চাচাকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করে দিবেন যেভাবে সকলের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে সেভাবে তার কাছ থেকেও মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে বরং সাধারণ বন্দীদের তুলনায় তার থেকে আরও বেশি মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে কেননা সাধারণ বন্দীদের নিকট থেকে চার হাজার দিরহাম এবং বিত্তবানদের নিকট হতে চার হাজার দিরহাম থেকে আরও বেশি আদায় করা হয়েছিল হজরত আব্বাস ও ধনী লোক ছিলেন তাই তার কাছ থেকে চার হাজার দিরহামেরও বেশি মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল হজরত আব্বাসের মুক্তিপণ মৌকুফ করে দেওয়ার জন্য আনসারগণ আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু ইসলামের সাম্যের বিধানে আত্মীয় অনাত্মীয় এবং শত্রু মিত্র সবাই সমান ছিল কাজেই আনসারদের অনুরোধ গৃহীত হয়নি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর জামাতা আবুল আসও যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছিলেন তার নিকট মুক্তিপণ দেওয়ার অর্থ ছিল না ফলে তিনি তার সহধর্মিনী অর্থাৎ মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর কন্যা জাইনাব রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতে বললেন অন্য কোনো উপায় না পেয়ে জাইনাব রাদি আল্লাহ তালা আনহা তার বিয়ের সময় উপহার হিসেবে দেওয়া খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা এর হার মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দেয় এই হারটি যখন মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম দেখলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চোখে পানি চলে এলো তিনি সাহাবিগণকে বললেন তোমরা যদি রাজি থাকো তাহলে জাইনাবের নিকট তার মায়ের স্মৃতি এই হাঁড়খানা ফেরত পাঠিয়ে দাও সাহাবিগণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে হাঁটটি ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং আবুল আসকে বলে দিলেন যে তিনি যেন জাইনাব রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয় আবুল আস মুক্তি লাভ করে মক্কা পৌঁছলেন এবং শর্তানুযায়ী জাইনাব রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন আবুল আস একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়বার সিরিয়া হতে বাণিজ্য পণ্য নিয়ে আসার সময় তিনি আটক হলেন এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করলেন এবার ছাড়া পেয়ে মক্কায় আসলেন এবং তার যে অংশীদারেরা ছিল তাদের সাথে সকল হিসাব নিকাশ চুকিয়ে ফেললেন তারপর তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন তারপর তিনি লোকজনকে বললেন আমি এখানে এসে মুসলমান হয়েছি যাতে কেউ বলতে না পারে যে আবুল আস আমাদের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করে সেই ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তাকে বল প্রয়োগ করে মুসলমান বানানো হয়েছে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ আদায় করতে সক্ষম ছিল না কিন্তু যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে বলা হলো তোমরা মুসলমানদের দশটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখাবে এটাই তোমাদের মুক্তিপণ হজরত জায়দ ইবনে সাহাবিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু এভাবেই পড়ালেখা শিখেছিলেন বদরের যুদ্ধ জয় সুসংবাদ যখন মদিনায় পৌঁছল তখন লোকজন মহানবী সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম এর কন্যা রুকাইয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহা এর দাফন কার্য সম্পন্ন করে বদর যুদ্ধ হতে ফেরার পর সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়া হয় রমজানের রোজা ফরজ করা হয় সাদাকাতুল ফিতর এই বছর ওয়াজিব করা হয় ঈদুল আজহার নামাজ এবং কুরবানি এই বছর ওয়াজিব হয় এই বছরের জিল হজ মাসে হজরত মা ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়